是每位会长黑道大小姐纳维亚已经死装，相信纳维亚的人气毋庸置疑，就像此屏幕前的弹幕一样的多。那我们把纳维亚播完，我的端斧带到门上。那么纳维亚能为我们带来怎样新奇的游戏体验呢？机制、强度跟使用技巧又是怎样的呢？为了让大家获得更为舒适的游戏体验，也是资源不浪费，本期视频就为大家深入解析一下纳维亚，并解答一些关于纳维亚机制与强度的问题。投币十经验，转发五经验，既可以提升你的等级，也可以让武将做出更好的内容。三点专注武将，后续人第一时间获取原神最强攻略。纳维亚五星元素大斧角色。作为泰服第三位演戏主席，他拥有十分纯粹的动机力模型，是你的爆发疼痛，同时持续作战能力极强的核爆主席。战绩大刀双骑中的机制，也让他的循环与艾海森、纳维莱特有着异曲同工之妙。而纳维亚自身拥有特殊的弹片机制，每当队伍中有人失去结晶反应产生的晶片时，他就会储存一枚弹片。在纳维亚释放战绩时，会消耗全部弹片，造成一次巨额的元素伤害。而且弹片越多，伤害越高，所以他也是第一位可以依靠结晶反应获得提升的角色。在配对上，想要刀效产出结晶片，吃满天赋的将效朵的话，纳维亚就必须再搭配两位不同属性的队友。这也让他和传统岩队做出了一定的区分。双色队的收益显然会比三岩或者四岩队的收益更高。未来前提方面，纳维亚作为新时代的岩系。倍率和真杀幅度都得得非常汤彩，而且战绩启动的优势加弹片机制的同用性，使纳维亚在爆发强势的同时，出伤能力也非常灵活。还有新圣物加荒芒机制兜底，无论是深渊实战还是大些体验都有所保证。但是与其他演戏角色不同，纳维亚不仅脱离了传统岩队，还无法从传统岩斧身上获得太多争议效果，依赖结晶反应还缺乏对群手段。所以他的体系适配度与泛用性相对来说会比较低，他真正需要的还是一位能补足自身队群缺陷和通融期的速切主席，或者能适配弗伊娜真伤体系的群体岩奈。不过目前还有这么多角色没出，所以纳维亚还是未来的期的。大家觉得后续哪位角色会是纳维亚的售后呢？推荐建议如下。眼神素材如图所示，大家可以截图保存，顺便点赞。看到最后也会为大家奉上武将精英制作的一图表攻略的。同龙技进行四段连续的挥弹，造成六段伤害。这普通单从倍率上来看还是非常不错的，实际总倍率能达到百分之八百以上，位列单角色之首。配合天赋的普通后严附魔，战场也能打出特段的伤害。重击和大部分的弹角色相同，都是转圈圈。虽然最后一段伤害比较高，但实战中基本用不上。而纳维亚最重要的技能则是元素战技。这战技初始并拥有两次使用次数，单次冷却时间为9秒。吃完后，他的天机伞会基于消耗的弹片发射出不同数量的攻击，对敌人造成元素伤害。而残害与点燃在伤害上没有太大差距，残害可以吸收一定范围内的结晶片。所以实战中，大家可以根据自身的弹片数量来灵活选择点燃还是残害释放。至于纳维亚的弹片机制也比较重要，在队伍中角色获取结晶片时，都会为纳维亚积攒一枚弹片，至多积攒六枚。每次释放战役时，都会根据消耗弹片的数量，提升纳维亚战绩所发射出的金弹数量。如果消耗的弹片大于三，那么每一枚额外弹片都会给战绩提供一定的增伤效果，最多抵押三次，可以提供百分之四十五的战绩增伤。所以，想要纳维亚的战绩伤害最大化，就需要攒满六个弹片再释放。大家也不用担心弹片积攒过程中消失。纳维亚这的弹片的持续很长，有足足三百秒，完全可以对标雷神的愿力环。而且在获取新弹片时，还会刷新持续时间。三中也是叠满六层，直接就丢了，根本不需要担心弹片消失的问题。此外，战绩还可以在封单用来处理一些荒芒极端或者自带芒性死机力的怪物，解除他们的荒芒状态，并使其虚弱。元素爆发，释放后会先造成一段范围性伤害，随后每得一段时间，对敌方单体造成小范围的元素伤害，持续十二秒。所以大招后续可以造成大概十六段左右的炮击。此外，大招伤害命中敌人时，可以为纳维亚提供一枚弹片，但是拥有二点四秒的内置 CD。理论上，一轮大招可以提供六枚弹片，而且纳维亚大招不锁面板，所以大招持续时间内尽量维持增伤效果，不然伤害将会大折扣。这大招除了能为纳维亚补充伤害外，还能作为后台严复夺技能，配合队友稳定触发结晶反应，并快速积攒弹片。所以说，想玩好纳维亚，充能四条非常重要。杜尔天后不明流通渠道，释放战器后，纳维亚获得四秒的严复魔，并提升普通、重击、削弱重击的伤害。除了严复魔和增伤，这天后台让纳维亚战场时攒出更多的结晶片，并向增加战绩的伤害，所以还是比较特端的。需要注意的是，纳维亚战场没有太阳效果，碰到控制多的敌人时可能会。杜尔天后辅助端系网，队伍中每存在一位火、水、雷兵角色，都会提升纳维亚攻击力，最多抵押两层。这天赋还比较实用的，只需要队伍中有两位飞岩、飞风、飞草的角色即特
。由于纳维尔本身还是东京模型的角色，所以目前最适合平民纳维尔队友选择，无疑就是监督、辅助、反应和输出的相班了。做了后，流程细致的交易，在分担执行派遣任务时获得奖励增加。最后提一嘴，由于纳维尔需要结晶反应来提升自己，所以他的元素附着机制大家可以了解一下。缺点方面，因为纳维亚三案中最核心的输出为元素战机，原元素普通和大招最大作用是产出结晶或者直接提供弹片，以便提升战机伤害。所以这样的技能都可以放在最后点。我叫个人的技能加点推荐为：元素战机大于元素爆发等于普通，推荐点是六档九档六。有资源的小伙伴可以考虑点到九档九，甚至九档十档九，最大化提升纳维亚战场能力。毕竟前面说了，当前版本它并没有强力且适配的速切队友。运作方面，一命缓解充能压力，提升大招释放频率；二命根据消耗晶片提供战机暴击加成，并额外产生一段炮击伤害；四命大招命中后降低敌人眼烫；六命根据消耗晶片提供战机爆伤加成。综合来看，纳维亚的命作都以提升输出为主，并没有机制上的改变。六的命作都可以较大程度上提升它的输出能力。一命虽然没有直接提升它的输出能力，但是提升了大招释放频率，也算是变相提升了输出频率。二命和六命至多可以给战机提升。百分之三十六的暴击和百分之一百三十五的爆伤加成，大幅度提升了纳维亚的伤害。而私密的减一趟效果十分稀少，也是除中离之外唯一的减一趟能力，提升较为可端。不过不建议大家将其作为目标命作抽取。五家中建议大家要么零命，要么六命。命作和专务二选一的话，如果你有金五赤赌，那么可以考虑不命作。没资源满命的建议零命即可，因为那位零命加金五赤赌就能打出非常不错的效果了。武器方面，五星首推大斧头柴段，副条提供暴击率，五一特效不仅能直接提升动机加成，还可以提升战役伤害，从而契合纳维尔的输出方式。其次是危害信标，副条提供暴击率加成，五一特效提供刀耳动机率的效果也能让纳维尔完美吃满。需要注意的是，携带危害信标的话，队友中就不建议携带盾斧角色了。然后是四角石退出，副条提供刀耳爆伤，五一特效中防御率加成以及防御转动机的效果，不仅能提升纳维尔的生存能力，还能提升他的输出，而且没有门态。成绩效果十分可观。此外，武动大剑，拿到末路也可以使用。四星首推金五赤五剑，与专五的差距不到百分之五。其次是金一赤五剑，即使是金一也能打赢武动大剑和朗墨。堪称大案中的唯一真神。需要注意的是，佩戴赤五剑的话，队伍中还是要带上一个盾斧角色，然后是聊聊棒、千眼弩剑，以及活动白送的究极霸王超级魔剑都可以使用。所以大家给大家准备了什么武器呢？圣遗物方面，首推回声套，不管是两套的动机力加成，还是四连套的战绩有延伤提升效果，都十分契合纳维亚。想玩速切的话，巨人套也是不错的选择，与回声套的差距不大。没有吃掉好的圣遗物，也可以选择二东击加二炎伤，或者二东击加二东击过渡。主持要推荐东击杀或充能杀，炎伤倍，双爆头。副持要推荐双爆大于百米东击力，大于元素充能效率。推荐面板元素充能效率堆到百分之三十，善终循环会更加舒服。纳维亚在当前版本比较适合在双核队纳中相班，甚至多核队纳维亚独家队中担任战场主席。需要注意的是，战场输出的纳维亚自身没有太阳效果，所以生存位上会更加推荐大家选择钟离，不仅能提供到护盾效果，还能提供非常可端的减一趟效果。而另外两个位置，则是需要能够施加元素附着的火、水、雷、冰角色。最为推荐的就是相伴，相邻后台刀瓶大火，配合纳维亚可以快速产出结晶片、叠加弹片。而巴里特的加速效度也十分契合东京力模型的纳维亚。如果你的相伴很忙的话，你可以在增伤后台系中选择，比如行秋、夜兰、莫纳、人将军。接下来给大家推荐三色阵容：三色速切队，灵光的陆队可以在纳维亚通窗期登场补充伤害，还能提供元素增伤效果。巴里特和弗伊娜则是提供到增伤。不过这个阵容也有一个比较严重的问题，那就是弗伊娜的多少水十分不稳定，这会影响结晶片的产出，导致纳维亚无法打出满弹片战绩。纳维亚独家队，纳维亚在队伍中充当驾驶员角色，点秋香三人组提供大的化学输出，而且行秋的水不会被纳维亚的盐完全消耗，还能东得向你打增伤反应，增效果特端。但是充能方面没有雷神独家队来的舒适，比较利好于点秋香闲置的老玩家。双眼双火队，钟离提供减烫和烫完效果，保证纳维亚战场时不会被断当成球踢，还能与纳维亚搭配出双眼洞明效果，提升他的战场输出。相伴能够让队友实现东上加东的效果，而相邻大招不仅能提供不熟的后来伤害，能刀瓶断火的效果，也能保证纳维亚吃到足够多的结晶片，打出爆炸伤害。最后是纳维亚的一头的攻略，所以你对纳维亚还有什么疑问吗？